calcium deficiency symptoms appear initially as localized tissue necrosis leading to stunted plant growth necrotic leaf margins on young leaves or curling of the leaves and eventual death of terminal buds and root tips generally the new growth and rapidly growing tissues of the plant are affected first फ्रेंड्स यदि कैल्शियम की कमी होती है हमारे प्लांट्स में तो पत्तियां कर्ल हो जाती हैं और न्यू बर्ड्स भी नहीं बनते हैं आज के इस वीडियो में हम तीन ऐसे बहुत ही बेसिक और मोस्ट यूजफुल फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे जिससे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों पर कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और आसानी से बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी कैन बी अ प्रॉब्लम इन एसिड सॉल्स समटाइम्स Liming of acid soils only results in an increase of the pH in the top, resulting in stunted root growth into deeper layers. But friends, हम कैसे पता करें कि हमारे इस पौधे को कैल्शियम की कमी है? यदि पत्तियां कर्ल होती हैं, if leaves are curling or not growing well, अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है पौधा यदि आपका, मतलब इसमें कैल्शियम की कमी है। तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय है ये चूना, lime powder, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने पौधों पर कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। जो blackboard पर chalk लिखी जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। बहुत सारा चूना पाउडर मिल जाता है वो एक चम्मच आप अपने चार से पांच इंच इंच के कंटेनर में डाल दीजिए वनली वन स्पून फॉर फाइव फोर टू फाइव इंचेस पॉट और फिर आप देखिए पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है ये जो चूना पाउडर है बहुत ही आसानी से कम खर्चे में आपके पौधों पर कैल्शियम को प्रदान करेगा और जो पत्तियां कर्ल हो गई हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है उस पर बहुत अच्छा काम करेगा ये कहीं से भी आप ये ले सकते हैं या तो स्टेशनरी शॉप से आप चॉक ले लीजिए जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती है उसे भी आप पाउडर बनाकर डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा एक इंच के करीब तोड़कर आप अपने गमले में यूं ही दबा सकते हैं मेरे पास पाउडर फॉर्म में था इसलिए मैंने ऐसे आपको दिखा दिया मैं पान के दुकान से लेकर के आई थी आसानी से आप ले सकते हैं पान के दुकान पर आप इसे पानी में घोल करके भी अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं वो और जल्दी असर करता है लेकिन मैं अपने प्लांट्स को अभी मैंने कल ही वाटरिंग किया है इसलिए आज मैंने पानी में घोल करके नहीं बताया तो फ्रेंड्स ये जो चूना है एक बहुत ही अच्छा स्रोत है आपके सभी पौधों को कैल्शियम प्रदान करने के लिए क्या आप अपने पौधों पर चीटियों के लगने से परेशान हैं या बहुत कीड़े लगते हैं या फिर फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है या आपकी जो पीएच लेवल है मिट्टी की वो एसिडिक नहीं है तो उसके लिए विनेगर एक नेचुरल वीड किलर की तरह काम करता है कुछ पौधों के आसपास इसे छिड़कते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है यानी कि यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो ये आपके प्लांट के रूट को जला भी सकता है फ्रेंड्स ये है एक शेल अंडे के छिलके को अच्छी तरीके से धो लीजिए धोकर सुखा लीजिए और उसे तोड़कर उसमें विनेगर मिला करके उसे आप चार पाँच घंटे के लिए अलग रख दीजिए अंडे के जो छिलके होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं आपके पौधे पर एक शेल्स क्या है और कैसे कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है आप आसानी से जा करके देख सकते हैं तो फ्रेंड्स दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं ये जो विनेगर है या तो एक चम्मच इसे एक लीटर पानी में मिलाइए मैंने ग्लास में आपको दिखाया है अभी इसे एक लीटर पानी में मैं मिला दूंगी उसके बाद अपने सभी पौधों पर आप छिड़काव कर दीजिए स्प्रे बॉटल में भी करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी दे सकते हैं इससे आपके पौधे पर जिनके यहाँ चीटियाँ लग जाती हैं गमलों में या बहुत खर पतवार निकल आते हैं ये कहीं ना कहीं फ्लावरिंग में आपको बहुत ही हेल्प करेगा इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा जो आ, सोप होता है डिश सोप डिश वॉश के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उस सोप को एक चम्मच मिला लीजिए तो आप और अपने सभी पौधों पर आप इसका छिड़काव कर दीजिए फिर देखिए चीटियों से तो सहायता मिलेगी चीटियां नहीं लगेंगी और कीड़े भी नहीं लगेंगे और जो खर पतवार निकल आते हैं उन वो दो तीन दिनों में ही नष्ट होने लगते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है अपने प्लांट्स को अच्छी पीएच लेवल प्रदान करने का और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने का
और एग शेल्स के बारे में आप सबको पता है एग शेल्स क्या है और किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स आप एग शेल्स को अच्छे से ड्राई करके इसका पाउडर बना करके भी रख सकते हैं और उसे पानी में घोल करके विनेगर के साथ आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं इसको आप पंद्रह दिन में एक बार दीजिए आपके पौधे से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगी मैं तो डायरेक्टली भी इस तरीके से मल्च कर देती हूँ और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता हालांकि इसे बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में लेकिन मैं ऊपर से मल्च कर देती हूँ वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है आप ऐसा भी कर सकते हैं यानी कि दो तीन तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये हो गया लाइम पाउडर यानी चूना विनेगर कोई भी विनेगर ले सकते हैं आप ये वाइट विनेगर है और ये हो गया एक शेल ये बहुत ही आसानी से सभी के घरों में मिल जाता है इससे आप एक अच्छा लिक्विड तैयार कीजिए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए या तो पानी में घोल कर दीजिए लाइम पाउडर को भी आप पानी में घोल कर दे सकते हैं डायरेक्टली भी छिड़काव कर सकते हैं स्प्रे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये जो विनेगर है इसकी मात्रा ज़्यादा ना पड़े इस बात का ध्यान रखिएगा आप एक लीटर में सिर्फ एक ढक्कन या एक चम्मच भर के ही आप मिलाएं क्योंकि मात्रा ज़्यादा पड़ेगी तो पत्तियां फिर जलने लगेंगी और ये जो मैंने कटोरी में मिलाया है जो आपको दिख रहा है इसे मिला करके और आप बाद में एक लीटर पानी में मिला लीजिए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए फ्रेंड्स जब हम अंडे को बॉयल करते हैं और जो पानी निकलता है बॉयलिंग के बाद जो बॉयलिंग वाटर है उसे भी हम कैल्शियम के तौर पर एक फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं तो आज की ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स